প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে তোমাদের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের মাঝে নিয়ে আসলাম পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পঞ্চম শ্রেণীর গণিতে আমরা জানবো শতকরা শতকরা বিষয়টা কিন্তু খুবই সহজ কিন্তু আমরা না বোঝার কারণে শতকরা বিষয়টা আমরা কঠিন করে জানি তাহলে দেখো আমরা শতকরা শতকরা শব্দটি যদি ইংলিশে বলো তাহলে এটা হবে পার্সেন্টেজ শতকরা শব্দের অর্থ হলো প্রতি একশোতে কত তার ধারণা দেখো শতকরা পার মানে কি জানো পার মানে হলো প্রতি আর সেন্ট এই সেন্ট শব্দটা আছে সেঞ্চুরি থেকে তোমরা ক্রিকেট খেলো ক্রিকেট খেলে সেঞ্চুরি করলে কত হয় একশো তাহলে পার হলো কি প্রতি আর সেন্ট একশো তাহলে প্রতি একশোতে কত তার ধারণা প্রিয় শিক্ষার্থীরা শতকরা আমরা এখন যাবো শতকরা কি বা শতকরা কাকে বলে শত ভাগে কত ভাগ শত ভাগে কত ভাগ তাকে বলে শত ভাগ বা শতকরা শত ভাগে কত ভাগ তাকে বলে শত ভাগ বা শতকরা শতকরা এমন একটি ভগ্নাংশ যার হর সর্বদাই একশো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা শতকরাকে সংক্ষেপে পার্সেন্ট প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা যায় আমাদের শতকরাকে সংক্ষেপে পার্সেন্ট প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা যায় পার্সেন্ট মানে আমরা বুঝবো শতকরা শতকরা মানে আমরা বুঝি একশো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যেমন ধরো এখানে তোমাদের একটা উদাহরণ আমি দেখা দিয়েছি যেমন শতকরা দশ এর অর্থ কি শতকরা দশ এর অর্থ কি শতকরা দশ এর অর্থ হলো একশোতে দশ বার অর্থাৎ লেখা হয় একশোতে দশ বার তার ধারণা অর্থাৎ লেখা হয় একশো ভাগে দশ ভাগ একশো ভাগে দশ ভাগ বা একশো ভাগে দশ ভাগ বা এখানে তোমার হলো দশ পার্সেন্ট তাহলে হয় একশো ভাগে দশ ভাগ এখন যদি বিশ দাও তাহলে একশো ভাগের বিশ ভাগ অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট এখন আমরা জানবো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমার এই অঙ্কগুলোর ভিতরে যেমন লাভ ক্ষতির চাপটা লাভ ক্ষতির বিষয়টা আছে এখন আমরা কোন আমরা জানি যে দ্রব্যগুলো বেড়ে গেলে সাধারণত আমাদের যুগ করতে হয় এবং কমে হ্রাস পেলে আমাদের বিয়োগ করতে হয় আবার কিছু কিছু এই সব জিনিস লেখা থাকলে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এগুলা যুগ হবে এগুলো বিয়োগ হবে দেখো বৃদ্ধি পেলে বেড়ে গেলে বেশি হলে বাড়িয়ে দিলে লাভ হলে সর্বদাই যুগ করতে হবে এবং সর্বদাই যুগ করবে যেমন দশ পার্সেন্ট লাভ বা বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় বা বিশ পার্সেন্ট বেড়ে যায় বা বিশ পার্সেন্ট লাভ হলে তখন কি করতে হবে যুগ করতে হবে আবার দেখো কখন আমাদের বিয়োগ করতে হবে হ্রাস পেলে কমে গেলে ক্ষতি হলে ছাড় দিলে ছাড়ের উপরে ছাড় নষ্ট হলে ইত্যাদি দাতেও কথা যদি উল্লেখ থাকে তাকে তাহলে সর্বদাই বিয়োগ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা যেহেতু শতকরা সম্পর্কে ধারণা পাই এখন আমরা শতকরার কিছু এই জিনিসগুলোর মধ্যে তোমার অঙ্কগুলা থাকে যেমন ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য আসল বার্ষিক মুনাফা লাভ বা ক্ষতি দেখো ক্রয় মূল্য আমরা জানবো ক্রয় মূল্য জিনিসটা কি যে মূল্যে কোনো বস্তু বা জিনিস ক্রয় করা হয় তা হলো ক্রয় মূল্য আর যে মূল্যে কোনো বস্তু বা জিনিস বিক্রয় করা হয় তা হলো বিক্রয় মূল্য ধরো অপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের পাশে খুকন বাইয়ের দোকান এই দোকান থেকে তুমি একটা জিনিস কোনো একটা জিনিস তুমি কিনলা কিনার পরিবর্তে তার তাকে যে টাকাটা তুমি প্রদান করলা তোমার কাছে হয়ে গেল ক্রয় মূল্য আর সে যে তোমার থেকে একটা জিনিস বিক্রয় করে যে টাকাটা তোমার থেকে নিল ওটা কি হয়ে গেল বিক্রয় মূল্য তাহলে আমরা ক্রয় বিক্রয় ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের একটা ধারণা পেয়ে গেলাম এখন আমরা জানবো আসল আসলটা কি বিনোদকৃত অর্থকে আসল বলে আসলটা বলতে আমরা যে বুঝাই একটা প্রতিষ্ঠান বা একটা দোকান বা যা কিছু তুমি শুরু করতে যাও তার জন্য তুমি যে টাকাটা নিয়ে তুমি প্রতিষ্ঠান বা দোকানটা শুরু করবে সেটাই তোমার আসল অথবা ব্যাংক থেকে তুমি যে টাকাটা তুমি ঋণ নিবে ওই টাকাই তোমার আসল যে টাকা যে টাকা তুমি ঋণ নিবে সেটাই তোমার আসল সেটার উপরে আবার আমাদের এখন দেখো আসলে একটা সূত্র আছে আসল সম সমান মুনাফা গুণ একশো ডিভাইডেড মুনাফার হার গুণ সমান এখন আমরা জানবো বার্ষিক মুনাফার হার বার্ষিক মুনাফার হারটা কি যখন তুমি আসন্ন একটা ব্যাংক থেকে ধরো তুমি পাঁচ হাজার টাকা তুমি আসন নিলা পাঁচ হাজার টাকা আসন নেওয়ার পর তোমার বার্ষিক মুনাফার হার কত পড়ে মানে প্রতি বছরে তোমার বার্ষিক মুনাফা কত বার্ষিক মুনাফার হার কত বাড়ছে তাহলে বার্ষিক মুনাফার হার আমরা কি নির্ণয় করি একশো টাকার এক বছরের যে পরিমাণ মুনাফা দিতে হয় মানে সেই আসল টাকার অতিরিক্ত যে টাকাটা প্রদান করি আমরা এক বছরে সেটা হলো বার্ষিক মুনাফার হার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা শতকরার যে ওই আইটেমগুলো থাকে ওই আইটেমগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়েছি এখন আমরা একটা অঙ্কতে যাবো একটা সৃজনশীল অঙ্ক তোমাদের মাঝে নিয়ে আসি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আট বছর পর মোট আটানব্বই হাজার টাকা পরিশোধ করা হলো ক নাম্বারে চাইছে আট বছরের মুনাফা কত খ নাম্বারে চাইছে বার্ষিক মুনাফার হার নির্ণয় করো এবং গ নাম্বারে চাইছে কত বছরে মুনাফা তিরিশ হাজার টাকা হবে এখন আমরা ধাপে ধাপে অঙ্কটি করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো ক নাম্বার অঙ্কটা তোমাদের কি চাইছে আট বছরের মুনাফা কত দেখো উদ্দীপকের ভিতরে তোমাদের 
স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে ব্যাংক থেকে 50000 টাকা ঋণ নিয়ে 8 বছর পর 98000 টাকা পরিশোধ করলো আচ্ছা 98000 টাকা যদি পরিশোধ করলো এটা কি পরিশোধ করছো সেটা তো দাও নাই তুমি ঋণ নিছো 50000 টাকা তুমি 98000 টাকা পরিশোধ করছো এখন আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে আমাকে কি দিতে হবে ঋণের রূপে মুনাফাও দিতে হবে এবং আসলও দিতে হবে তার জন্য যেহেতু এই টাকাটা তুমি পরিশোধ করছো কোনো কিছু লেখা নাই তাহলে আমাদের ধরতে হবে মুনাফা আসল 98000 টাকা যেহেতু তুমি ওই টাকাটা পরিশোধ করছো এখন পরিশোধ করতে তোমার কাছে কি চাইছে যে মুনাফা কত দেখো মুনাফা আসল কত হয় 98000 টাকা আর আসল আছে তোমার 50000 টাকা তাই এখন তোমার মুনাফা আসল থেকে যদি তুমি আসল বিয়োগ দাও তোমার থাকবে কি মুনাফা তাহলে দেখো তোমার এখানে মুনাফা আসল ছিল কত 98000 টাকা তুমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিছো কত 50000 টাকা এখন আমরা বিয়োগ করি 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 এর 8 5 আছে 9 এর কত হইলে 4 হইলে তাহলে 48000 টাকা তাহলে তোমার মুনাফা দাঁড়ায় কত 48000 এটা খ নম্বর অঙ্কটা দেখো খ নম্বর অঙ্কটা তোমাদের কি চাইছে বার্ষিক মুনাফার হার কত শতকরা বার্ষিক মুনাফার হার নির্ণয় করতে বলছে আচ্ছা ক হতে পাইছে আমরা দেখো 8 বছরের মুনাফা 48000 টাকা তাই মুনাফাটা নির্ণয় হচ্ছে কিসের উপর তোমার আসল কত টাকা তার উপর তোমার কত টাকা তুমি পরিশোধ করছো আসলের উপর তোমাদের মুনাফাটা নির্ণয় হচ্ছে তাই 8 বছরের মুনাফা হলো 48000 টাকা এখন প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো আসল কত 50000 টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি কার উপর নির্ণয় হইছে আসল উপর তাই 50000 টাকা আট বছরে আমাদের মুনাফা দিতে হইছে কত টাকা 48000 টাকা সুতরাং এক টাকার এক বছরের মুনাফা কত দেখো প্রত্যেকটা ভিতরে টাকার সম্পর্ক এটা কমছে এটা বছরের সম্পর্ক কমছে তাহলে উপরে 48000 তার জন্য হবে ভাগ সম্পর্ক তাহলে 50000 গুণ 8 তাহলে 50000 গুণ 8 ভাগে 48000 তাহলে এখন লক্ষ্য করো এখন বলছে বার্ষিক মুনাফার হার কত বার্ষিক মুনাফার হার নির্ণয় করতে বলছে তাই বার্ষিক শত বার্ষিক মুনাফা তার জন্য আমাদের 100 দেখ 100 টাকার এক বছরের মুনাফা দেখো এখানে তোমার টাকার পরিমাণটা বেড়ে গেছে তাহলে তার টাকার পরিমাণটা বেড়ে গেলে কি সম্পর্ক আসবে গুণ সম্পর্ক তাহলে 38000 গুণ 100 আর নিচে হলো 50000 গুণ 8 এখন আমরা কাটাকাটি করব কিভাবে কাটাকাটি করতে হয় দেখো এই শূন্য দিয়ে আমরা শূন্য কে কাটবো খুব সহজ নিয়মে এই শূন্য দিয়ে এই শূন্য কে কাটবো এবং এই শূন্য দিয়ে এই শূন্য কে কাটবো এই শূন্য দিয়ে এই শূন্য কে কাটবো লক্ষ্য করো এখানে আছে 480 রইল কত এখানে 480 গুণ 1 আর নিচে রইল কত पांच गुण आठ ताहला हमरा जिधि चार शाशी के आठ दिए भाग दे देख बकोत हो बे शार्ट एवं शार्ट के जिधि तुम्ही इकहने अबे स्टडी के लोग तो शार्ट अलग है पास ते पास दे जिधि शार्ट के भाग दो देख बकोत हो बे पास बारों शार्ट एकहन बारों गुण एक आज शॉप किस कारण कर भेज ताले बारों गुण एक बार बारो टाका তাহলে বার্ষিক মুনাফার শতকরা যেহেতু শতকরা চাইলে বার্ষিক মুনাফার হার নির্ণয় করতে হলে তখন উত্তরে গিয়ে সবসময় মনে রাখবা শতকরা এবং বার্ষিক মুনাফার হার নির্ণয় করতে হলে তখন উত্তরে গিয়ে তোমাদের পার্সেন্ট আকার দিতে হবে কারণ এটা কত পার্সেন্ট মুনাফা সেটা বের করতে হবে কত পার্সেন্ট মুনাফার হার তাহলে এখানে বলছে 12 টাকা তোমার বের হইছে কত 12 টাকা তাই শতকরা বার্ষিক মুনাফার হার আমি আগেই বলছি পার্সেন্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে তার জন্য উত্তর 12 পার্সেন্ট যেহেতু শতকরা চাইছে শতকরা বার্ষিক মুনাফাটা চাইছে তার জন্য 12 পার্সেন্ট গ নম্বর হচ্ছে কত বছরে মুনাফা 30000 টাকা হবে বলছে কত বছরে মুনাফা 30000 টাকা হবে তাহলে তোমরা ক নম্বর কি নির্ণয় করছো 8 বছরে মুনাফা কত 48000 টাকা তাহলে আমরা লিখি যেহেতু এখানে বছর চাইছে আমাদের 30000 টাকা মুনাফা হবে কত বছরে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে 8 যেহেতু 48000 টাকা মুনাফা হইছে কয় বছরে 8 বছরে তাহলে আমরা লিখতে পারি 48000 টাকা মুনাফা হয় 8 বছরে সুতরাং 1 টাকা মুনাফা হয় যেহেতু টাকার পরিমাণটা কমে গেছে তার জন্য ভাগ সম্পর্ক 38000 ভাগের 8 ভাগ এখন বলছে 30000 টাকা মুনাফা হবে কত বছর কত বছর তাহলে 30000 টাকা মুনাফা হয় তাহলে এখানে যেহেতু টাকার পরিমাণটা বেড়ে গেছে তার জন্য সম্পর্ক চেঞ্জ হয়ে যাবে সম্পর্ক হয়ে যাবে গুণ তাহলে 8 গুণ 30000 নিচে হলো 48000 এখন আমরা কাটাকাটি করব আমরা শূন্য শূন্য কাটি শূন্য শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা দেখো লক্ষ্য করো আর যদি আমরা কাটি 8 এর কে 8 6 এটা 48 তাহলে এখন অবশিষ্ট রয়ে গেল 30 আর 6 6 দিয়ে যদি তুমি 30 এর ভাগ দাও 5 6 30 5 দিয়ে যদি তুমি 1 কে গুণ দাও 5 এর কে 5 তাহলে তোমার কত বছর দাঁড়ালো 5 বছর উত্তর কত বছর 30000 টাকা মুনাফা হবে কত বছরে 30000 টাকা মুনাফা হয় 5 বছর উত্তর আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো এর পরে ক্লাসে তোমাদের যেহেতু এটা বার্ষিক মুনাফা নিয়ে বা মুনাফা অঙ্ক নিয়ে অঙ্কটি করা হলো এর পরে বা তোমাদের লাভ ক্ষতি লাভ ক্ষতি চ্যাপ্টার থেকে আরেকটা সিদ্ধান্তের অঙ্ক তোমাদের মাঝে নিয়ে আসব ধন্যবাদ সবাইকে এবং সবাই ঘরে থাকো সুস্থ থাকো এবং সবাই পড়াশোনার মধ্যে আমরা থাকি কারণ আমাদের সমপরি পরীক্ষা খুবই সন্নিকটে চলে এসেছে ধন্যবাদ সবাইকে